ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்னைக்கு ஒரு வாரத்துக்கான காய் வாங்கி எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் எவ்வளோ அளவு வாங்கலாம் என்ன வில அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன் வீக்குக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி சமைக்க போகிறீங்க என்னென்ன காய் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முன்னாடியே நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் போய் வாங்கலாம் இல்லைன்னா அங்கே போயிட்டு எந்த காய் வில வந்து கம்மியாக இருக்கோ ஸோ அதை கூட நீங்கள் சாட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே காய் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே நான் காண் தான் போய் எடுப்பேன் ஏன்னா வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே காண் ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் சத்துக்கள் நிறையா இருக்குது குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டூ கேஜிஸ் வாங்கணும் ஸோ மொத்தம் வந்து சிக்ஸ் இருந்ததுங்க ஒன் கேஜியோட ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நாங்கள் ஏற்கனவே சாப்பிட்டாச்சு ஒரு த்ரீ இதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கேஜி மட்டும் இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப சத்து ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஸ்வீட் காணுங்க இது நம்ம எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம உள்ளே இருக்கிற பார்க்கும்போது பிடிக்கும் பொழுது அது கனமாக இருக்கணும் நம்ம உள்ளே இருக்கிற முத்து வந்து நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்ல சோளம் அப்படின்னு எடுத்தோம் பாருங்கள் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ண விட மாட்டாங்க லைட்டாக அந்த மாதிரி ஓரத்தில் அப்படி எடுத்து பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக பெருசாக இருக்குது ஸோ இது நல்லா இருக்கும் சிறுசாக இருந்துச்சுன்னா அது பிஞ்சு நடத்தும் அந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாதுங்க ஸோ இது சத்துக்களை வீணாக்காமல் நம்ம ஈஸியாக சமைச்சு சாப்பிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குடை மிளகாய் வாங்கினோம் க்ரீன் கலர் தான் இருந்தது இதுவுமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது ஸோ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கேஜி வந்து ஃபிஃப்டி நைன் ருபீஸ் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸாக இருந்துச்சு அதனால் டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் வந்தது இதை வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் பண்ணும்பொழுது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதை வச்சு கேப்சிகம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணலாம் இல்லை சப்பாத்திக்கு மசாலா அதில் பண்ணி சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சீசனில் கிடைக்கிறதுனால கிடைக்கும்பொழுது இதை வாங்கிடுவேன் அடுத்து வந்து முள்ளங்கிங்க முள்ளங்கி நம்ம சாம்பாரில் போடுவோம் பொறிப்போம் இந்த தடவை வந்து சிகப்பு கலர் முள்ளங்கி கிடைக்கல ஸோ ஒரு வாரம் வந்து வெள்ளை கலர் வாங்கணும்னா இன்னொரு வாரம் வந்து சிகப்பு கலர் வாங்கலாம் ஸோ நம்ம மாற்றி மாற்றி வாங்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதனோட ரேட்டு வந்து ஒன் கேஜி நைன்டீன் ருபீஸ் இருந்தது ஸோ நான் வாங்கின அளவுக்கு வந்து இது இந்த மூணு கை வந்து ஃபிஃப்டீனுங்க அந்த கடையில் ஃபஸ்ட்டே முதல்ல எடுத்துடணும் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்படியே பில் போட்டு காசு கட்டிடணும் ஸோ அதனால தான் கரெக்டாக எடுக்க முடியல கடை வேறு கூட்டமாக இருந்துச்சு முள்ளங்கி எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அழுத்தி பாருங்கள் நல்லா கனமாக இருக்கணும் ஸோ அதை பார்த்து முடிவு பண்ணலாம் ரொம்ப லேஸாக இருந்துச்சுன்னா அது பழைய காய்னு இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த லீஃப் பாருங்களேன் நல்லா க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் இது நாட்டு காய்ங்க அதனால தான் அப்படி இருக்குது முட்டைக்கோசும் வாங்கியாச்சு சப்போஸ் உங்கள் வீட்லேயும் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா கேரட் முட்டைக்கோசு உருளைக்கிழங்கு கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க ஸோ கலர்ஃபுல்லாக நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும் பொழுது நல்லா சாப்பிடுவாங்க இதை ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணலாம் இல்லை இதை வச்சு ஒரு ஆந்திரா டிஷ் ஒன்று பண்ணலாம் ஏற்கனவே இது வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன் வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் என் ஸ்க்ரீனில் போடுறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதனோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ருபீஸுங்க இது வந்து செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருந்தது இதனோட ரேட் வந்து பதினாலு ரூபா தான் அடுத்து வந்து கோவக்காய் கோவக்காய் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப நல்லது கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்கள் தவறாமல் இதை வாங்கி பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து சாம்பார் பண்ணலாம் பொரியல் பண்ணலாம் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இது ஒன் கேஜி ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸுங்க இது வந்து அளவு கம்மி தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தான் இருந்தது ஸோ அதனால் பதினாலு ரூபா தான் இது வந்து ரொம்ப சத்தான காயின்றதுனால கிடைக்கும் பொழுதே வாங்கிடுவேன் ஆனால் அந்த தடவை ஆஃப் கேஜி தான் ஆஃப் கேஜிக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைச்சிது சரி ஓகே ஒரு நாள் மட்டும் இதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியாச்சு இது சீசனில் தான் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் கிடச்சிச்சுன்னா நீங்களும் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் தக்காளி வந்து ஒரு ஒரு கிலோ வாங்கியாச்சு இந்த தடவை நாட்டு தக்காளி கிடைக்கல சரி ஓகே இதை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியாச்சு இதனோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ருபீஸுங்க நல்லா பார்க்குறதுக்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக பல பலன்னு இருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டு தக்காளி தான் சத்து அதிகம் சரி ஓகே இருக்கட்டும்னு வாங்கியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டர்னிஃப்ங்க இந்த காய் வந்து சத்துக்கள் நிறைய நிறைஞ்சிருக்கு ஆனால் இதை நம்ம பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வச்சு நம்ம சாம்பாரில் போடலாம் அப்புறம் கூட்டு பொரியல்னு பண்ணி சாப்பிடலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சத்துக்கள் அவ்வளோ நிறைஞ்சிருக்குது ஸோ இதை யாருமே நம்ம கண்டுக்கிறதுல பிரியாணி பண்ணும்போது மட்டும்தான் அதை நம்ம தேடுவோம் சரி இதை நம்ம எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு
இந்த தடவை இஞ்சி வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வாங்கியாச்சுங்க ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தீந்துருச்சு இஞ்சி டீ குடிப்போம் அதனால் சரி ஓகே வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு மொத்தமாக வாங்கியாச்சு இதனோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இது எப்படி வாங்கணும்னா இந்த மாதிரி கனமாக இருக்கணுங்க நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது வெயிட்டாகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் நல்லா அமைக்க பார்க்கும்போது அமுங்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்தோம் அடுத்து கேரட்டுங்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த காய் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நம்மளும் இதை கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம செஞ்சு கொடுத்துருவோன்னா அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க அதனால் இது ஒரு கிலோ வாங்கியாச்சு இப்போ குழந்தைங்களுக்கு காலையில் ஈஸியாக அதை பண்ணிடலாங்க கட் பண்ணி வேக வைக்கிறது மட்டும்தான் வேலை அப்புறம் தான் தலைச்சி விட்டு தான் போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துடலாம் இதையும் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இதனோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸுங்க ஒரு தடவை வந்து நான் காய் கொடுத்து விட்டேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வந்து இதை வந்து கட் பண்ணி இதுவுமே பண்ணாமல் வச்சு விட்டுருவேன் ஸோ அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க வேக வச்சு பண்ணுறத விட அதில் தான் சத்துக்கள் அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து விடும் பொழுது மேலே இருக்கிற நல்லா கழுவிட்டு மேலே இருக்கிற அந்த தோலை மட்டும் பீலர் வச்சு எடுத்துருங்க இல்லைனா அதில் நார் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வயிற்றுல போயிடுச்சுன்னா அது ப்ராப்ளம் ஆயிடும் ஏன்னா அதில் மண்ணு இருக்குங்க என்ன தான் கழுவினால் அது போகாது குளி குளியாக இருக்கிறதுனால போகாது அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கொடுங்க இதை வந்து பொரியல் பண்ணலாம் அப்புறம் பிரியாணியில் போடுவோம் ஸோ அதனால் ஒரு கிலோ எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காங்க தேங்காய் துருவி வச்சுருந்தது காலி ஆயிடுச்சு அதனால் இந்த தடவை ரெண்டாக வாங்கியாச்சு என்னோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸுங்க நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு சமைக்கும் பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் உருளைக்கிழங்கு அரை கிலோ வாங்கியாச்சு இதனோட ரேட்டு வந்து டுவெண்ட்டிங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக உருளைக்கிழங்கு வாங்கிக்கோங்க சின்ன ஒரு ஒரு வயசுக்கு மேலே இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அதில் உப்பு மிளகு தூள் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது குட்டீஸ் இருந்தாலும் ஸ்கூல் போகிற குட்டீஸ் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கில் பண்ணி கொடுத்து அவங்க இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவை அடுத்து இந்த பார்த்த உடனே வாங்கிட்டாங்க அது வந்து டிஸ்கோ பூசணி ஸோ இதில் எதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருந்தது இதனோட ரேட் வந்து டென் ருபீஸ் தான் சரி ஓகே இதில் என்னது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கிறேன் அடுத்து வந்து பீன்ஸுங்க பீன்ஸோட ரேட்டு எப்போயுமே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதனோட ரேட்டு வந்து நைன்டீன் ருபீஸ் தான் ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் சீப்பாக தான் இருந்தது சரி ஓகே நம்ம ஊடல் ஒரு பீன்ஸ் பொரியல் ஒன்று பண்ணிடலாம் எகோடு சேர்த்து பண்ணும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரசத்துக்கு வச்சே சாப்பிடலாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலம் வந்தாச்சு வந்தாலே நெல்லிக்காய் சீசன் வந்துடும் ஸோ நெல்லிக்காய் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஜூஸ் போட்டு குடித்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சில பேருக்கு மட்டும் அது செய்யறாது இந்த சைனஸ் இருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி செய்யறாது ஸோ அவங்க மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு நெல்லிக்காய் கரெக்டாக இருக்குங்க டெய்லி நீங்கள் ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சுகர் பேஷண்ட்ஸாக இருந்திங்கன்னா சுகரோட லெவல் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகுங்க சரி ஓகே எனக்கு ஜூஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு நல்லா வாங்கிட்டேன் காய் வாங்கும்போதே சேர்த்து ஃப்ரூட்ஸும் வாங்கிடுதுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வகையாக வாங்கி வச்சுக்கிடுவேன் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாம் ஒரே இதே வாங்கினாலும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிச்சிடும் அதனால் பாருங்கள் கிரேப்ஸுங்க பிளாக் கலர் கிரேப்ஸ் இது வந்து சீட்லெஸ் தான் ஆனால் சீடு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இங்கே பாருங்களேன் இதாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை என்ன பண்ணணும் உப்பு தண்ணி வச்சு நல்லா ஊற வச்சிடணும் ஒரு காமன் நேரத்துக்கு ஸோ ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காமன் நேரத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நீங்கள் வச்சிடலாம் அந்த மாதிரி இதில் வச்சுட்டு தண்ணி நல்லா விடிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது அதில் இருந்து பூச்சி தெளிச்சு பூச்சி மருந்து பூச்சி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூச்சி மருந்து தெளிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது ஃப்ரூட்ஸில் தாங்க இதில் செய்வாங்க சேர்ப்பாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கழுவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க இதனோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் கேஜி இருந்ததுங்க ரேட்டு வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது நம்ம அந்த தண்ணி பழத்தை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறலாம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே குமிஞ்சு கிடக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி பழம் எப்படி வாங்கணும்னா பெருசாக இருக்கணுங்க ரொம்ப குட்டி குட்டியாக
நாட்டு மாதுளைனா இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் வராது அங்கே ஒயிட்டும் ரெட்டும் கலந்து தான் இருக்கும் இது நம்ம உள்ளே ஓப்பன் பண்ணணும் நல்லா சிகப்பாக இருக்கும் இதை விட நாட்டு மாதுளை தான் சத்து அதிகம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு லீஃப் அவங்களுக்காக தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இந்த லீஃப் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னா ஸோ ஓரளவுக்கு ரொம்ப காஞ்சி போகல பாருங்கள் ஸோ பறித்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஆன மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதனால் ஸோ இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியாச்சு இதனோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருதுங்க ஸோ இதை சொல்லுவாங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது சாப்பிட்டா குழந்தை வந்து சிகப்பாக பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாட்டி மார்கள்லாம் ஸோ இதை சொல்லுவாங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆகும் பொழுது சாப்பிட்டா குழந்தை வந்து சிகப்பாக பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாட்டி மார்கள்லாம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதை உருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் எங்கள் பாட்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சளி பிடிக்கும் போது இது சாப்பிட்டாது சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஸோ அதனால் சளி பிடிக்கும் போதெல்லாம் நானும் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி மொத்தமாக வாங்கிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக கீ கிட்டத்திலேயே கிடைக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்கள் அப்படியுமே வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் இல்லை ஒரு சிக்ஸ் டேஸ்க்கு மேலே வராதுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க சத்துக்கள் வந்து நம்ம பழங்கள் சாப்பிட்றதுலையும் அப்புறம் காய்கள் சாப்பிட்றதுலையும் தான் இருக்குது ஸோ நீங்களும் சத்தான காய்கறிகள் பழங்களை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருங்க இவ்வளோதாங்க எல்லா காயும் வாங்கியாச்சு இதை ஒன் வீக்குக்கு ஒன் வீக்குக்கு தான் என்னடா இவ்வளோ காயின்னு பார்க்காதீங்க ஏன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி நிறையா காய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் என்ன காமிக்கலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் காமிக்கல ஸோ வெங்காயம் வந்து நான் அங்கே வாங்கலைங்க இதே தூக்கிட்டு வர முடியலை ஸோ கிட்டத்துலேயே அதை வாங்கிக்கிறது அடுத்து வந்து புதினா மல்லித்தலை அப்புறம் அதெல்லாம் காமிக்கல அது அங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை அதனால் நான் வாங்கலை ஸோ மொத்தமாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு கீரை டெய்லி வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இங்கேயே நான் கீரை வாங்கிறதுனால நான் கீரையும் வாங்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒன் வீக்குக்கு பிளான் பண்ணுங்கள் எந்த வெஜிடபிள் விலை கம்மியாக இருக்குது எந்த வெஜிடபிளோட சத்து வந்து அவசியம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வாங்குங்க ஸோ இதை வந்து வீக் வீக் மாறுங்க ஒன் வீக் நான் இப்படி வாங்குறேன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இதில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையே கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ